personal na gamit. Ang bawat bata ay dumadaan at nakararanas ng pagbabago sa katangiang pisikal at gawain. Nadadagdagan ang iyong taon kung saan mula sa isang buwan nadadagdagan ito ng dalawa, tatlo at marami pang taon habang ikaw ay lumalaki. Sa katangiang pisikal, lumalaki ang iyong katawan at bumibigat. Kaya napapalitan ang iyong mga personal na gamit tulad ng damit, laruan at gamit sa pagkain. Nagbabago rin ang iyong kakayahan habang ikaw ay lumalaki tulad ng paraan ng paglakad kung saan mula sa paggapang noong ikaw ay sanggol lumalakas ang iyong paa kaya nakakayanan mo nang tumayo, lumakad at tumakbo sa pagdaan ng mga taon. Maaari mong isulat at makita ang mga pagbabago sa iyong sarili sa iyong paglaki sa pamamagitan ng isang timeline. Ano nga ba ang timeline? Ang timeline ay isang linya kung saan ipinapakita nito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o mga bagay na nagbago sa buhay ng isang tao. Subalit, sa kabila ng mga pagbabagong ito, may mga bagay na nananatili pa rin sa iyo habang ikaw ay lumalaki, tulad ng pangalan, kasarian, thumbprint at petsa ng kapanganakan. Ang iyong nairehistrong pangalan Nung ikaw ay isilang, ang magiging pangalan mo hanggang sa iyong paglaki at pagtanda. Hindi ito nagbabago. Halimbawa, ang iyong pangalan na Jose sa iyong pagkasanggol ay siyang magiging pangalan mo pa rin habang ikaw ay lumalaki. Ang kasarian naman ay tumutukoy sa iyong pagiging babae o lalaki. Hindi ito nagbabago. Kung lalaki ka noong isilang, lalaki ka pa rin hanggang sa iyong pagtanda. Ang ibig sabihin naman ng thumbprint ay ang printang nabubuo sa iyong hinlalaki. Tingnan ang mga linyang nasa iyong palad. Kapag nilagyan ito ng tinta, at inilapat sa isang papel, may mabubuong printa. Ang printang ito ay hindi nagbabago hanggang sa iyong pagtanda. Ito ang tinatawag na thumbprint. Kailangan mo rin ito sa iyong paglalagda. At ang panghuli, ang petsa ng kapanganakan. Ito ay tumutukoy sa araw kung kailan ka ipinanganak. Kung ang iyong kaarawan ay sa, hu sa Hulyo, yun ang iyong kapanganakan. Hindi ito nagbabago. Kaya ipinagdiriwang ang iyong kaarawan sa iisang buwan. Halimbawa, kapag ang kapanganakan mo ay sa Hunyo, sa parehong buwan din na Hunyo, ipinagdiriwang ang iyong kaarawan. Sa puntong ito, puntahan natin ang pagtatasa 2 sa pahina 11 at tayahin sa pahina 14 ng iyong module. Tama ba ang iyong sagot? Kung oo, mahusay. Kung hindi, huwag mag-alala. 
susuriin natin ang mga tanong at ipaliliwanag kung ano ang tamang sagot. Sa pagtataas sa 2, Isulat ang check kung ang sinasabi ng pangungusap ay tama at ikis kung mali. Una, nagbabago ang ating pangalan habang tayo ay lumalaki. Ang tamang sagot ay ikis. Hindi nagbabago ang ating pangalan. Maliban na lamang kung papalitan mo ito sa iyong birth certificate. Pangalawa, nagbabago ang ating pisikal na anyo habang tayo ay lumalaki. Check ang tamang sagot dito. Dahil habang tayo ay lumalaki, humahaba at lumalaki rin ang ating katawan. Pangatlo, nagbabago ang ating personal na gamit habang tayo ay lumalaki. Check din ang tamang, tamang sagot dito. Dahil napapalitan ang mga gamit natin sa ating paglaki. Tulad na lamang ng pagsuot ng diaper noong ikaw ay sanggol. Hanggang ngayon bang malaki ka na ay nagsusuot ka pa rin ng diaper? Hindi, hindi ba? Pang-apat, nananatili ang ating ginagawa habang tayo ay lumalaki. Ikis ang sagot dito. Dahil, nagbabago ang ating ginagawa habang tayo ay lumalaki. Halimbawa nito ay ang pagdede mo sa iyong nanay noong ikaw ay sanggol. At pag-inom ng gatas sa baso sa iyong paglaki. Panglima at panghuli, nananatili ang ating thumbprint habang tayo ay lumalaki. Ang tamang sagot ay check. Ang thumbprint ay tumutukoy sa mga linyang guhit sa iyong hinlalaki. Hindi ito nagbabago mula sa iyong pagkasilang hanggang sa iyong pagtanda. Dumako naman tayo sa tayahin sa pahina labin apat. Panuto, sagutin ang sumusunod na katanungan tungkol sa, sa mga pansariling pangangailangan. Piliin ang titik ng pinakatamang sagot. Una, anong edad na tututong maglakad ang bata? Ang tamang sagot ay titik B. Sa unang taon, halos gumagapang pa lamang ang bata. Sa dalawang taon, natututo na siyang maglakad at sa tatlong taon, nakatatakbo na siya. Pangalawa, alin sa mga sumusunod ang nagbabago at hindi nananatili sa iyo habang lumalaki? Titik B ang tamang sagot dito. Dahil ang thumbprint at pangalan ay hindi nagbabago sa iyong paglaki, tulad ng ipinaliwanag natin kanina. Pangatlo, ipinapakita nito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o mga bagay na nagbago sa buhay ng isang tao. Ano ito? Titik C ang tamang sagot dito. Timeline ang tawag sa isang presentasyon ng, nag, ng isang linyang nagpapakita ng mga pagbabago sa buhay ng tao, tulad ng nasa larawan sa tukuyin ng iyong module. Pang-apat Alin sa mga sumusunod ang hindi nagbabago sa atin habang tayo ay lumalaki? Titik B ang tamang sagot dito. 
Tulad ng tinalakay natin kanina, hindi nagbabago ang ating pangalan sa ating paglaki. Maliba na lamang kung papalitan mo ito sa iyong birth certificate, kung saan nakasulat ang iyong pangalan. Panglima at ang panghuli, anong edad pwede na tayong mag-aral sa unang baitang? Titik C ang tamang sagot dito. Dapat hindi bababa sa anim na taong gulang ang edad ng mga nasa unang baitang. Ang apat na taong gulang na bata ay karaniwang nag-aaral sa daycare. Sa kindergarten naman, ang limang taong gulang na bata. At ang batang may anim na taong gulang ay sa unang baitang. Dito nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay naunawaan mo ang sagot sa ating module. Hanggang sa muli nating pag-aaral, makinig ka ulit sa ating susunod na SOA, School on the Air. Paalam! Good day, learner! I am Teacher Judilyn and I will be your teacher for today. To start with, you should have finished doing the pretest or what I know part. You are encouraged to actively engage yourself in exploring the module. Read the topic discussions and do the learning activities provided. To the beloved parents or guardians, please assist your child in accomplishing the activities. In this module, Developed by Ma'am Connie Marie W. Salapio, we will learn to identify physical changes in matter. Second, give examples of physical changes in matter and explain the physical changes in matter. Here are some tips for you to follow in order to achieve the purposes of this module. First, Read the lessons carefully. Second, be watchful of the instructions in the activities. Third, answer all the given tests and exercises. And fourth, use a dictionary to find meaning of words. You have learned in the previous lesson the chemical properties of matter. Now, let us refresh your knowledge on the chemical properties of matter by underlining the correct descriptive word which will complete the statements. Number one, gasoline is a biodegradable or flammable material because it ignites fire easily. Correct, the answer is flammable. Number two, dead animals are biodegradable or combustible materials because they can decay. Yes, the answer is biodegradable. Number three, a big trunk of wood is a non-biodegradable or combustible material because it can burn when subjected to high amount of heat. The correct answer is non-biodegradable. Number four, fruit and vegetable peelings are biodegradable or flammable materials because they can be buried in a compost pit. Yes, the answer is biodegradable. Number five, charcoals are flammable or combustible material because they need to be exposed longer to flame so that they will burn. The answer is combustible. And number six, isopropyl alcohol is a biodegradable or flammable material because it can catch fire easily. Correct! The answer is flammable. 
If you answered questions numbers 1 to 6 correctly, then you did great. Today, we will learn about physical changes in matter. Let us first define physical change. A physical change is a change in which no new materials will form. It doesn't change the kind of matter an object is made up of. Changes occur in matter. There are ways to change its size, shape, texture, and form. A change may also take place if a material is combined with another material. Physical changes take place around you all the time. When you make a cereal for breakfast, combining the milk and cereal is a physical change. There are things we need to know about physical changes. Number one, physical changes do not make a new substance. It comes in many forms. It can be a change in the shape or appearance of an object, like crumpling a piece of paper, or cutting, bending, melting, mixing, boiling, shredding, chopping or dissolving something. Since objects do not become a different substance during a physical change, it is usually easy to reverse the change. For example, if you dissolve sugar in water in a mixture, when all the water evaporates, sugar crystals will be left behind. Number two, physical changes also happen when matter changes states. There are three common states of matter, solid, liquid, and gas. When a substance changes states from a liquid into gas, for example, it is undergoing a physical change. Melting is an example of a phase change, where a solid is changed to a liquid. Freezing and boiling are also physical changes. How to identify a physical change? One way to identify a physical change is that such a change may be reversible, especially a physical change. For example, if you freeze water into an ice cube, you can melt it into the water again. When chocolate is warm, it melts and turns into a liquid. It can be turned back into a solid again by cooling. Is the change reversible? Not all physical changes are easy to reverse. For example, cutting of trees. Another example is when a raw egg is cracked. Is the product the same as it was before the change? If the answer is yes, it's a physical change. Learning is fun. If you want to know more about the physical changes in matter, there are exercises waiting for you to answer. Remember, the appearance of matter changes in a physical change, but its identity remains the same. It may change in size, shape, and state, but no new materials or substance is formed. Now, let's try this. Identify if the following is an example of a physical change by shading letter A and B if not. The answer for number one is A. Number two is A. Number three, it's letter B. Number four, it's letter A. And five, it's letter A. If you got all answers correct, that is a good start. Now that you are done with the activity, perform the next activity.
Then write if what state of matter will take place after performing the following. Let's have an example. Dissolving sugar in water. The answer is solid to liquid. How about boiling water? The answer is liquid to gas. Next, freezing water. Yes, the answer is liquid to solid. Melting an ice cube. Correct. The answer is solid to liquid. Congratulations. Job well done. Now, what will you do next is to continue doing the activities and assessment. Do it one after the other. If there are some activities which you could not answer, you can go back to the lesson. It could help you perform the activities. If you have some questions, ask the help of your parents or guardians or your siblings. Again, read and understand the directions. Good luck and please enjoy doing your modules. Thank you and have a wonderful day. Good morning, my name is Ruth L. Polino. Today, we will be learning about exclamatory sentence. In this module, you'll find activities wherein your learning ability will be tested. In this recognizing exclamation learning exercise, you will identify exclamation sentences, write ending marks, fill in the blanks, and assess knowledge. There are groups activities where you will be given the chance to use English language correctly in speaking and writing. You are provided with activities to increase your knowledge about exclamatory sentence. You are encouraged to actively engage yourself in exploring the module. Read the topic discussions and do the learning activities provided. This is the module in English 3 entitled Exclamatory Sentence and I am the author. After the lesson, you are expected to master the desired learning competency and to achieve the following. 1. Read exclamatory sentences with emotion. 2. Identify an exclamatory sentence. And number 3. Write example of exclamatory sentence. Would you like to sing a song? I will play the song, What a Wonderful Day, How Nice. Listen with the song, sing along, and try to sing along the song. English Sing Sing What a wonderful day! What a tall boy! How tall, how tall, how tall, how tall he is! What a fast girl!
Tschüss. Wow. Did you enjoy singing? Very good. How did you sing the song? Did you sing the song with feelings and emotion? Very good. What emotion does the song show? Yes, it shows happiness, surprise, and excitement. What did you observe at the end part of each sentence? Very good. It ends with exclamation. What punctuation mark is being used? Bravo! It is an exclamation point. What do you call a sentence that ends with exclamation point? Correct. It is an exclamation sentence. An exclamation sentence is a sentence that expresses a strong emotion and ends with exclamation point. Examples I'm free expresses joy. I treasure you expresses love. She actually won expresses surprise. You're late again expresses anger. We can also use what a, what an, and how in exclamations. If you are going to use what a, just add adjective, singular noun that starts with consonants. Example, what a pretty shoes. If you are going to use what an, just add adjective, singular noun that starts with vowel, then ends with exclamation point. Example, what an awful film. You can also use what, just add adjective, plus plural nouns or uncountable nouns. Example, what smart trousers. In using of how, just add adjective, subject, and then verb, and ends with exclamation point. Example, how horrible he is. There are many examples of exclamation sentences. Here are some examples of exclamation sentences. Example number one, you were meant to be back yesterday, expresses anger. Jeepers, you scared the life out of me, expresses surprise. We won, expresses happiness. This puzzle is driving me up the wall, expresses frustration. You're adorable, expresses love. An exclamatory sentence is often preceded by an interjection that is shown bold in your module. Example, Jeepers. You're actually up before lunch. Interjection can be followed by a comma for a mild effect. Oh, most miserable wretch that I am. Why have I not learned how to swim by Alexander the Great or aka Alexander the Third of Macedon? Sentence containing surprise or emotions are called exclamation sentences. Sentence containing surprise or emotion are called exclamation sentences. An exclamation point is placed at the end of such sentences. Example, how beautiful this city is. Sarah, wipe the board. Woo, I miss the service. Don't talk, get out. Please help me now. In what's more, you will be presented with activity one, Activity 2, Activity 3, along with Assessment 1, Assessment 2, and Assessment 3. Do it one after the other. If you have some questions, ask the help of your parents or guardians and siblings. You can also text, call, send messages in Messenger to your teacher. 
you have to answer also the post assessment so that you will know whether you are master the learning competency or you need to go back to the activities where you got low. Use the answer key at the back page to check your answer. This is your module on exclamatory sentence. I hope you will have an exciting time and accomplishing the activities. Thank you and have a wonderful day. Magandang araw mga ginigiliw naming mag-aaral sa Benguet at sa iba pang tagapakinig na naabot ng istasyong ito. Ito ang inyong paaralan sa impapawid sa Araling Palipunan para sa ikalimang baitang. Ito ang inyong guro sa radyo, Binibining Liza Palsaan. Nagagalak akong makasama kayo ngayon para talakayin ang aralin sa ikaapat ninyong module. Ang programang ito sa radyo ang tutulong sa inyo upang mas lalo pa kayong matuto. Malayo man tayo sa isa't isa dahil sa kinakaharap nating pandemya, tuloy pa rin ang pag-aaral ninyo mga bata. Hinihiling ko sa mga magulang o tagagabay na siguraduhin ang mga mag-aaral ay nasa komportabling posisyon at lugar. Gabayan at subaybayan ang mga mag-aaral sa kanilang pakikinig sa ating aralin. Handa na ba kayo mga bata? Kung handa na kayo sa bago nating aralin, ipalakpak ang inyong mga kamay. Hawakan ang dalawa ninyong tenga at sabihin, handa na po akong matuto. Pakilabas ang inyong mga module sa Araling Panlipunan 5 na may pamagat na Ang Sinaunang Lipunang Pilipino na isinulat ni Ginang Ay Aileen T. Kasibang. Pagkatapos ng ating talakayan, inaasahan kong maipagmamalaki mo ang lipunan ng Sinaunang Pilipino. Marami kayong natutunan sa modyul ninyo ngayong linggo. Ating balikan muna ang inyong aralin. Bago pa man dumating ang mga mananakop, may maayos na pamayanan na ang mga sinaunang Pilipino. Dalawa ang uri ng pamahalan noon. Ang barangay ay ang pamahalan sa Luzon at Visayas, habang ang Sultanato naman ang pamahalan sa Mindanao. Ang dato ay ang namuno sa isang barangay at ang Sultan naman sa Sultanato. Ang isang barangay ay binubuo ng 30 hanggang 100 na pamilya habang 10 hanggang 12 nayon naman ang bumubuo sa isang sultanato. Ang mga dato at sultan ay may kapangyarihan at tungkulin sa kanilang mga sinasakupan. Ang mga mamamayan sa isang pamayanan sa Luzon ay napapangkat sa tatlong antas. Ang mga maharlika ay binubuo ng mga dato at ang kanilang mga kaanak. Ang mga timawan naman ay tinatawag na mga malalayang tao dahil sila ay nakalaya mula sa pagkaalipin. Ang mga alipin ay ang pinakamabawang antas sa lipunan. Sila ay nauuri sa dalawa, aliping na mamahay at aliping sa gigilid. Sa Visayas, Uripon ang tawag sa mga alipin. Sila ay nauuri sa tatlo. Ito ay ang mga tumarampok, tumatabon, at ayuwi. Ang bawat pamayanan ay may, anta may batas para sa maayos at mapayapang pamumuhay. Ang mga batas ay nauuri sa dalawa, ang nakasulat at di nakasulat. Ngayon naman ay pakibuksan ng inyong mga module sa pahina labing isa. Nasagot niyo ba lahat ng wasto ang mga tanong? Ilan ang nakuha ninyong score? Ilan naman ang hindi ninyo nasagot ng wasto? 
kung nasagot ninyo lahat ng tama ang mga tanong, magaling, binabati ko kayo. Kung may mali naman kayo, huwag mag-alala dahil susuriin natin ngayon ang mga katanungan at tatalakayin kung ano ang mga tamang sagot. Ang panuto sa unang pagtatasa ay isulat ang tama kung ang pinapahayag sa pangusap ay wasto, kung mali, palitan ang salitang nakasalungguhit upang gawing wasto ang pangusap. Una, ang sultanato ay ang pamahalaan sa Luzon at Visayas. Ang salitang may salungguhit ay Luzon at Visayas. Ano ang tamang sagot? Ang sagot ay Mindanao. Mali ang pahayag dahil ang pamahalaan sa Luzon at Visayas ay tinatawag na barangay at hindi sultanato. Ikalawa, ang barangay ay binubuo ng sampo hanggang labindalawang nayon. Ang salitang may salungguhit ay barangay. Ano ang tamang sagot? Ang sagot ay sultanato. Mali ang pangusap dahil ang sultanato ang binubuo ng sampo hanggang labing dalawa na nayon at hindi ang barangay. Ikatlo, ang mga dato ay karaniwang mayayaman, malalakas at makapangyarihan sa barangay. Ang salitang may salungguhit ay dato. Ano kaya ang tamang sagot? Ang sagot ay tama dahil ang mga dato ay kabilang sa mga maharlika na uh, pinakamataas na antas ng sinaunang tao sa lipunan. Ikaapat, ang Roma Bichara ang tumutulong sa dato sa pagpapatupad sa mga batas. Ang salitang may salungguhit ay dato. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay Sultan. Mali ang pahayag dahil ang sultan ang tinutulungan ng Roma Bichara at hindi ang dato. Ikalima, ang isang dato ay may kapangyarihang gumawa, magpatupad ng batas at maghatol. Ang salitang may salungguhit ay dato. Ang sagot ay tama dahil ang dato ang pinakamataas na pinuno ng barangay kaya kasali ito sa kanyang mga tungkulin. Dumako naman tayo sa panapos na tayahin. Pakibuksan ang inyong module sa pahina labing pito. Masaya ba kayo sa inyong mga nakuhang score sa bahaging ito? O may mali ba kayong naisagot? Makinig ng mabuti mga bata at tatalakayin ulit natin ang mga tamang sagot. Ang panuto ay basahin at unawain ang bawat item at isulat ang tamang letra ng inyong sagot. Una, sa anong panahon na ang dato ang pinuno ng pamahalang barangay? A. Panahon ng mga Espanyol B. Panahon ng mga Amerikano C. Panahon ng mga Hapones D. Panahon ng mga Sinaunang Pilipino Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letra D. Dahil ang dato ang pinuno ng pamahalang barangay sa panahon ng mga Sinaunang Pilipino. Kalawa, ang mga sumusunod ay mga paraan ng paggamit ng pagkadato maliban sa isa. Alin dito? A. Pagmamana B. Dahas C. Talino D. Mabuting Asal Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letra B. Dahil ang dahas ay hindi paraan ng paggamit ng pagkadato. Ikatlo, 
Ano ang pinapakita ng paglilingkod ng isang mamamayan sa kanyang dato? A. Kabutihan B. Pagkamagiliw C. Katapatan D. Pagkatakot Ano ang tamang sagot? Ang sagot ay letra C. Dahil kapag ang isang mamamayan ay naglilingkod sa kanyang dato, nagpapakita ito ng kanyang katapatan. Ikaapat, alin sa mga sumusunod ang hindi patayan ng isang sultanato sa kanilang pagawa ng kanilang batas? A. Ruma Bichara B. Adat C. Sharia D. Quran Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letra A. Dahil ang Ruma Bichara ay tagapayo lang ng sultan. Ang batayan sa pagawa ng batas sa sultanato ay ang adat, sharia at Quran. Ikalima, alin sa mga sumusunod ang karapatan ng isang mamamayan sa isang barangay? A. Sumunod sa utos ng dato. B. Magangkin ng ari-arian. C. Magbayad ng buwis. D. Maglingkod sa dato. Ang sagot ay letra B. Dahil ang mag-angkin ng ari-arian ay isang karapatan ng isang mamamayan sa barangay. Ang ibang dabanggit sa letra A, C at D ay mga tungkuli ng isang mamamayan. Alin sa mga sumusunod ang malayang makapili ng hanap buhay na gusto niya? A. Alipin B. Ayuwe C. Maharlika D. Timawa. Ano ang tamang sagot sa ika -anim? Ang tamang sagot ay letra D. Dahil ang timawa ang antas ng tao sa lipunan na malayang makapili ng trabaho na gusto niya. Ikapito, ang mga alipin ay pinakamababang antas ng tao sa sinaunang panahon. Kailan pwedeng bumukod ng bahay ang isang alipin? A. Kung siya ay matanda na. B. Kung siya ay makapag-asawa. C. Kung siya ay may sakit. D. Kung siya ay mahina na sa pagtatrabaho. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay latra B. Dahil pwede lang bumukod sa bahay ang isang alipin kung siya ay makipag-asawa. Ikawalo, ang mga kababaihan noong unang panahon ay iginagalang. Alin sa mga sumusunod ang hindi tungkuling ginagampanan ng mga kababaihan sa lipunan? A. Pakikipagkalakalan B. Panggagamot C. Pangangasiwa ng pamilya Di pangunguna sa panreliyong espiritual. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letra B. Dahil ang panggagamot ay hindi tungkulin ng mga kababaihan. Ikasyam. Paano nakakarating sa buong barangay ang mga batas mula sa dato? A. Lakan B. Raha C. Umaluhokan D. Ruma Bichara Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letra C. Dahil ang umaluhokan ang tagapagsalita sa barangay. Siya ang nagpapahayag sa mga batas na ginagawa ng mga dato at lupon. Ikasampo, ano ang layunin ng sanduguan ng mga pinuno ng bawat barangay? A. Pag-iwas ng digmaan B. Pagpapalitan ng produkto C. Pakikipagkaibigan D. Lahat ng nabanggit Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letra D. Dahil ang pag-iwas ng digmaan, pagpapalitan ng produkto at pakikipagkaibigan ay mga layunin ng sandugoan ng mga pinuno ng bawat barangay. Mm -hmm. 
Dito nagtatapos ang ating talakayan sa Araling Palipunan para sa ikalimang baitang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay napunun naman ng kalaman ng inyong mga isipan. Abangan ang susunod nating episode para sa ikatlong module sa Araling Palipunan 5 dito sa radyo kung saan kayo ay matututo. Ako ang inyong lingkod, binibining sa palsaan na nagsasabing, kapag ang pag-aaral ay pinagbubutihan, Siguradong maganda ang kinabukasan. Hello, Math Wizard, Parents or Guardians. I am Teacher Joan. I will be your math teacher for today. We will be using the module developed by Sir Valentin Pontino Jr. Before we begin the lesson, find out first how much you already know about the topic to be discussed by answering the pretest or what I know. Take your time in answering. Read and follow the directions or instructions in the module. To our dear parents and guardians, please guide our learner in doing the activities. This video module will help you understand the concepts. Are you ready? In your previous module, you have learned how to solve routine and non-routine problems. In this module, you will learn how to solve multi-step routine and non-routine word problems involving multiplication and addition or subtraction using appropriate problem-solving strategies and tools. Let us review the steps in solving routine and non-routine problems. Arrange the jumbled letters to form the steps in solving routine and non-routine word problems. Number one, what is the answer? Yes, it is understand. Number two. Very good. The answer is plan. Number three. What is your answer? Yes, it is solve. How about number four? Very good. It is check and look back. How was it? If you did it well, let us proceed to our new lesson. If not, don't be bad. We will learn more on solving word problems. Let us start our new lesson by reading and comparing the two problems. Problem A. During Saturdays, Briggs helps his mother sell vegetables in the municipal public market. On the first Saturday of the month, he sold 270 kilograms of carrots. On the second Saturday, he sold 450 kilograms of squash. If those are the average sales in a week, how many kilograms of carrots were sold in a month? How many kilograms of squash were sold in a month? How many kilograms of vegetables were sold in all? For problem B, jeepney fares cost 8 pesos and 50 centavos for the first 4 kilometers and 1 peso and 50 centavos for the next additional kilometer or a part of a kilometer. How much will Anna pay for her 9 kilometer trip? Which problem is routine? Which is non-routine? How are you going to solve each problem? 
Let's keep moving and discover how to solve the problems. To understand the concept, let us discuss and answer some questions on how to solve the multi-step routine and non-routine word problems. The first problem is an example of routine problem. And the second problem is an example of non-routine problem. How are we going to solve the problems? To solve multi-step routine and non-routine word problems involving multiplication and addition or subtraction using appropriate problem-solving strategies and tools, we are guided by the following. Step 1. Understand. What is under understand? Yes, know what is asked in the problem. What else? Very good. Know the hidden question. And correct. Know what are the given facts. What is the second step? Yes, it is plan. Under plan, we have to determine the operations to be used. What else? Correct. Write the number sentence. Next, step three, solve. You have to show your solution. What will be the last step? Very good. Check and look back. Check your answer. State the complete answer. Okay, let us try to solve the two problems and try to compare. For problem A, step one. What is asked in the problem? Yes, the number of kilograms of vegetable sold. What is the hidden question? Yes, the number of kilograms of carrots sold in a month. And the number of kilograms of squash sold in a month. Oh, what do you think are the given? Correct, 270 kilograms of carrots and 450 kilograms of squash. Step 2. Okay, what is the operation that we are going to use? Very good. Multiplication and addition. So since there are four weeks in a month, we are going to multiply. So what is the number sentence? Yes, 270 times 4 is equal to n. And then, correct, 450 times 4 is equal to n. Next, step 3. Multiply 270 kilograms of carrots by, yes, by 4. Okay, it will give you 1,080 kilograms of carrots. Then, after that, you will multiply 450 kilograms of squash by 4 Saturdays in a month. It will give you 1,800 kilograms of squash. Next, you add 1,080 kilograms of carrots plus 1,800 kilograms of squash. What is the answer? Very good! It is 
2,880 kilograms of vegetables. Now that you know the answer, go over the solution. Is it correct? Yes. Is it complete? Yes. Bricks sold 2,880 kilograms of vegetables. For problem two, step one. What is asked in the problem? Correct. The amount Anna will pay for her 9-kilometer trip. What is the hidden question? Yes, the fare of Anna for the first 4 kilometers and the fare of Anna for the additional 5 kilometers. What are the given facts? Very good! It is 8 pesos and 50 centavos for first 4 kilometers. 9 kilometer trip of Anna. For step 2, what is the operation that you are going to use? Correct! Multiplication, subtraction, and Addition. What is the number sentence? Very good. 9 minus 4 is equal to N. And 1 peso and 50 centavos times 5 is equal to N. How about for step 3? First one is we are going to get how many kilometers is the excess of Anna. So, we subtract 4 kilometers from 9 kilometers. It will give us correct 5 kilometers. What is next? Yes, 1 peso and 50 centavos is the cost per kilometer in excess of 4 kilometers. So, what are we going to do? We can add. You can add 150 plus 150 plus 150 plus 150 and plus 150 it will give you yes 7 pesos and 50 centavos then you add the first cost of the first 4 kilometer ride of Anna which is correct it is 8 pesos and 50 centavos. You add it with the cost of additional 5 kilometers, which is? Yes, 7 pesos and 50 centavos. What is the answer? It is 16 pesos. Okay, step 4. Go over the solution. Is it correct? Yes. Is it complete? Yes. So, Anna paid how many? 16 pesos for her 9-kilometer trip. Are there other ways to solve the problem? Yes. There are other strategies that we can use in solving word problems. Non-routine problems can be solved without using a standard procedure. They can be solved by drawing a picture, using a number line, acting out, 
making a table and others do you have clarifications and questions now kid continue answering the activities and assessments if there are some activities which you could not answer you can go back to the lesson then Answer what is asked in the generalization, or what I have learned. Perform the activity in the application, or what I can do, that could facilitate to answer the post-assessment. And other activities for you to perform. Again, read and understand the directions carefully. Keep going, answer all the given tests and exercises. Have a great day and good luck. RPN Radio Philippines Network, Radio Ronda, DZBS Baguio. Member, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alis na ako. Ang face mask at shield, dala mo? Oo. Ang alcohol. Kailangan pa ba yun? Pag nagkasakit ka, apiktado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paolo Bejones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Anya, tinagan niyo atin? Ni Abayan po. Manotaan niyo atin? 14 years old po. Ano?